Hello chicos, good morning, sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés Hoy día miércoles nos encontramos por aquí chicos para compartir nuestra clase Exactamente las prácticas que vamos a realizar hoy día Como tienen en mente tenemos dos prácticas hoy día, lo que es el formulario Y también lo que es práctica de pronunciación además de la participación en clase Ok chicos, estar listos para todo ello por favor, estar listos. En lo siguiente también observar el video que estamos realizando ahora, les va a ayudar en la pronunciación. Ok guys, that's it. So we have mentioned already, let's get started. Antes que nada empezamos con el repaso chicos, empezamos con el repaso. Preposition of time, at, in, on. Ok, we use preposition at, for. Chicos, este es un repaso, ojo por favor un repaso. Las horas del día, examples. At 7 o'clock. <coughs> at se usa para todos ellos que vamos a mencionar lo siguiente. At 7 o'clock. At 7 o'clock. At 5.30. 5.30. So then we have momentos puntuales del día. Example. At noon. At noon. At midnight. At midnight. Okay, también tenemos en días festivos. Examples at Christmas, at Christmas, at Easter, at Easter. No solo ello, también tenemos varias celebraciones como Carnival, eh, Lord of Miracles, and many. Okay, at Lord of Miracles, at Carnivals. Okay. Some expression, algunas expresiones. At the moment, at the moment, at the weekend, at the weekend. Okay, todos ellos. Chicos, en lo siguiente tenemos un aplicativo ya que vamos a resolver con todos ustedes. Así que enfoquémonos en ello, por favor. Let's see here. On the following activity, let's check the right alternative. Okay. First, at my wife's birthday, I always bake her a cake and give her a piece of jewelry. Okay. At, nuestra alternativa correcta, at. At my wife's birthday, I always bake her a cake and give her a piece of jewelry. Piece of jewelry. Okay, at. Number two. Cinderella's carriage changed into a pumpkin at midnight. Cinderella's carriage changed into a pumpkin at midnight. At midnight. Number three. Which should we do? Tonight, go to a concert or see a movie? Which should we do tonight? Go to a concert or see a movie? X. Chicos, acá la X. No hay ninguna preposición que puede enlazar aquí, chicos. Acá nos dice, ¿qué deberíamos hacer esta noche? ¿Qué deberíamos de hacer en esta noche? No tiene función. ¿Qué deberíamos de hacer sobre hoy la noche? No hay sentido. Entonces decimos, which should we do tonight? ¿Qué deberíamos hacer esta noche? Number four, we can move to a house in two months, but only if we can rent the apartment first. We can move to a house in, okay, in two months, but only if we can rent the apartment first. Okay, great. Number five, typically at Christmas, typically at Christmas, we visit my grandparents in the country. Typically at Christmas. We visit my grandparents in the country. Okay? In Christmas. Next. I need. Typically at Christmas, sorry, at Christmas. It's at Christmas, we visit my grandparents in the country. Number six. I need to meet him at three o'clock. I need to meet him at three o'clock. I need to meet him at three o'clock. Ok, that's it, chicos, este va a ser la participación más la pronunciación, por favor, así que chicos, observar el siguiente video que les va a ayudar bastante, ok, por favor, les encargo ello, observarlo, y luego pues estar listo para la participación, ok, guys, that's it, sería un, un video corto de hoy día porque es práctica, ok, that's it, thank you so much for being here and watching this video, goodbye.